আমরা আজকের টপিক শুরু করি আজকে আমরা দেখব ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেম ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেম ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেম তো ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেম কি এবং কিভাবে ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেম সলভ করা হয় তা বোঝার জন্য আমরা প্রথমে একটা এক্সাম্পল নেই তার উপরে আমাকে বলা হলো সলভ দি ফলোইং ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেম সলভ দি ফলোইং সলভ দি ফলোইং ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেম এটা হলো এটা হলো তোমাদের বইয়েও আছে পাঁচ এট দুই নাম্বার টু ফোরটি সেভেন পেজ আচ্ছা ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেমটা কি এখানে একটা মেট্রিক্স ফর্মে দেওয়া আছে ফাইভ থ্রি সিক্স টু ফোর সেভেন নাইন ওয়ান থ্রি ফোর সেভেন ফাইভ এই একটা মেট্রিক্স ফর্মে দেওয়া আছে উপরে এখানে ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি ডি ফোর এদিকে আছে ও ওয়ান ও টু ও থ্রি এদিকে লেখা আছে এ আই এ আই এর নিচে আছে নাইনটিন থার্টি সেভেন থার্টি ফোর এদিকে আছে সিক্সটিন এইটিন থার্টি ওয়ান অ্যান্ড টোয়েন্টি ফাইভ আমাকে বলা গেল এই ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেমটা সলভ করার জন্য তো এখানে এই এখানে যে বিভিন্ন নাম্বার লেখা আছে এগুলোর কী সিগনিফিকেন্স বা ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেম কি আগে আমরা বোঝার চেষ্টা করি ধরো কোনো একটা প্রোডাক্ট কোনো একটা প্রোডাক্ট সেটা তৈরি হয় এই ওরিজিন তিনটা জায়গায় এই প্রোডাক্টটা তৈরি হয় ও ওয়ান ও টু ও থ্রি কতটুক তৈরি হওয়ার পর কতটুক আছে সে প্রোডাক্টটা নাইনটিন ইউনিট আছে ও ওয়ানে থার্টি সেভেন ইউনিট আছে ও টুতে থার্টি ফোর ইউনিট আছে ও থ্রিতে তো এই তিনটা হলো এই প্রোডাক্টটার সোর্স এখানে এই প্রোডাক্টটার তৈরি হয় এখান থেকে প্রোডাক্টগুলো আমরা এই প্রোডাক্টটা আমরা কালেকশন করতে পারি তাহলে টোটাল প্রোডাক্ট কতটুক আছে টোটাল প্রোডাক্ট আছে আমাদের নাইনটিন প্লাস থার্টি সেভেন প্লাস থার্টি ফোর আচ্ছা এবার ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি ডি ফোর এগুলো হলো ডেস্টিনেশন এই চারটা জায়গায় এই প্রোডাক্টার চাহিদা আছে কতটুক চাহিদা আছে ডি ওয়ানে সিক্সটিন ইউনিট চাহিদা ডি টুতে এইটিন সিমিলারলি থার্টি ওয়ান কাজেই একটা প্রোডাক্ট দেখো এই তিনটা জায়গায় তৈরি হচ্ছে আর এই চারটা জায়গায় প্রোডাক্টটা প্রয়োজন তো আমাদের কি করতে হবে যে যেখান যেখানে এই প্রোডাক্টটা তৈরি হয় সেখান থেকে এই প্রোডাক্টটাকে কেরি করে আমাদের যেখানে প্রয়োজন সেখানে নিতে হবে মানে আমার দরকার ট্রান্সপোর্টেশন অফ দ্য প্রোডাক্ট এই প্রোডাক্টটা আমরা ট্রান্সপোর্ট করে এই ডেস্টিনেশনে নিয়ে আসব আচ্ছা তাহলে টোটাল প্রোডাক্টটার চাহিদা কতটুক দিস প্লাস দিস প্লাস দিস প্লাস দিস আর টোটাল প্রোডাকশন কতটুক প্রোডাক্টটার দিস প্লাস দিস প্লাস দিস আচ্ছা তাহলে প্রোডাকশন টোটাল প্রোডাকশন বা টোটাল এভেলেবিলিটি বলে এগুলো হলো এভেলেবিলিটি এগুলো হলো রিকোয়ারমেন্ট আচ্ছা তাহলে টোটাল এভেলেবিলিটি নাইনটিন প্লাস থার্টি সেভেন প্লাস থার্টি ফোর ইকুয়াল টু এভেলেবিলিটি হলো নাইনটিন প্লাস থার্টি সেভেন প্লাস থার্টি ফোর মানে কত হলো সিক্সটি সিক্সটি সেভেন সেভেনটি ওয়ান এইটটি নাইনটি অ্যান্ড টোটাল রিকোয়ারমেন্ট টোটাল টোটাল রিকোয়ারমেন্টস কত সিক্সটিন প্লাস এইটিন প্লাস থার্টি ওয়ান প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে কত হলো টোয়েন্টি থার্টি ফোর থার্টি ফোর সিক্সটি ফোর সিক্সটি ফাইভ সেভেন্টি নাইনটি কাজে আমরা দেখতে পাচ্ছি টোটাল এভেলেবিলিটি অ্যান্ড টোটাল রিকোয়ারমেন্ট এই ক্ষেত্রে ইকুয়াল এই ধরনের ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেমকে বলা হয় ব্যালেন্সড ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেম ব্যালেন্সড ব্যালেন্সড ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেম তাহলে এগুলো আমরা বুঝলাম যে এগুলো হলো 
এভেলেবিলিটি কতটুক আছে প্রোডাক্টটা আর এগুলো হলো রিকোয়ারমেন্ট এই প্রোডাক্টটা কতটুকু দরকার আচ্ছা আবার এগুলোর কী সিগনিফিকেন্স এগুলোর সিগনিফিকেন্স হলো সাপোজ নাইন নাইনটা দেখো নাইনটা কার কার ইয়েতে আছে ও টু আর এদিকে ডি থ্রি এর মানে ওরিজিন টু থেকে ওয়ান ইউনিট প্রোডাক্ট ডেস্টিনেশন থ্রিতে নিয়ে যেতে খরচ হয় নয় টাকা আমি আবারও বলছি এই নাইনের সিগনিফিকেন্স হলো ওরিজিন টু থেকে ওয়ান ইউনিট প্রোডাক্ট ডেস্টিনেশন থ্রিতে নিয়ে যেতে খরচ হয় নয় টাকা হোয়াট ইজ দি সিগনিফিকেন্স অফ দিস থ্রি ওরিজিন ওয়ান থেকে ডেস্টিনেশন টুতে ওয়ান ইউনিট প্রোডাক্ট নিয়ে যেতে খরচ হয় তিন টাকা তাহলে আমরা এখানে যে সমস্ত ইনফরমেশন অ্যাভেলেবেল সবগুলোর সিগনিফিকেন্স আমরা বুঝলাম এগুলো হলো অ্যাভেলেবিলিটি এগুলো রিকোয়ারমেন্ট এগুলো হলো ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট পার ইউনিট প্রোডাক্ট এক ইউনিট প্রোডাক্টের জন্য ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট এগুলো হলো ওরিজিন এগুলো হলো ডেস্টিনেশন আচ্ছা এবার আমরা যাই এই ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেমটা কিভাবে সলভ করা যায় এই ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেমটা সলভ করার অর্থটা কি অর্থটা হলো যেমন দেখো এখানে টোয়েন্টি ফাইভ মানে এই ডেস্টিনেশন ফোরের টোয়েন্টি ফাইভ ইউনিট প্রোডাক্ট প্রয়োজন সো তো সে সে তার টোয়েন্টি ফাইভ ইউনিট প্রোডাক্ট কিভাবে সে ট্রান্সপোর্ট করে আনতে পারে দেখো সে টোয়েন্টি ফাইভের মধ্যে ধরো ফিফটিন নিয়ে আসলো এখান থেকে ফিফটিন এখান থেকে নিয়ে আসলো ফাইভ এখান থেকে নিয়ে আসলো ফাইভ তাহলে ফিফটিন প্লাস ফাইভ প্লাস ফাইভ মানে তার টোয়েন্টি ফাইভ হয়ে গেল তার চাহিদা পূরণ হয়ে গেল সে এই এই উপায়ে না গিয়ে সে এখান থেকে আনলো টেন এখান থেকে আনলো টেন এখান থেকে আনলো ফাইভ তাহলেও তার টোয়েন্টি ফাইভ তার চাহিদা পূরণ হয়ে গেল কাজেই বিভিন্ন উপায়ে এই টোয়েন্টি ফাইভ ইউনিট প্রোডাক্ট ডেস্টিনেশন ফোরে নিয়ে আসা যাতে পারে তো আমাদের বের করতে হবে যে কিভাবে কোন কিভাবে এই প্রোডাক্টটা কোথায় নিয়ে গেলে ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট সবচেয়ে কম হবে কতটুকু প্রোডাক্ট কোন ডেস্টিনেশন থেকে কোন অরিজিনে নিয়ে গেলে ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট সবচেয়ে কম হবে এটাই আমাদের ব্যয় করতে হবে অ্যান্ড দ্যাট ট্রান্স মিনিমাম ট্রান্সপোর্টেশন কস্টটা কত এই হলো আমাদের সলিউশন আচ্ছা এবার ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেম সলভ করার জন্য আমাদের যে অ্যাভেলেবল মেথডগুলো আছে আমরা মোটামুটি তিনটা মেথড আপাতত দেখি মেথডস কি কি মেথড অ্যাভেলেবল একটাকে বলে নর্থ ওয়েস্ট কর্নার মেথড একটা মেথডের নাম ভোগালস অ্যাপ্রক্সিমেশন মেথড একটা মেথডের নাম ম্যাট্রিক্স মিনিমা মেথড তাহলে নর্থ ওয়েস্ট কর্নার মেথড ভোগালস অ্যাপ্রক্সিমেশন মেথড ম্যাট্রিক্স মিনিমা মেথড তো এর মধ্যে তোমাদের সিলেবাসের জন্য বা পরীক্ষার পারপাসে এটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট আর এটা একটু জানতে হবে তো আমরা এই ভোগালস অ্যাপ্রক্সিমেশন মেথডের উপরে একটু জোরটা একটু বেশি দেব কারণ ফর এক্সাম পারপাস ইট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তাহলে আমরা এখন এই ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেমটা ভোগালস অ্যাপ্রক্সিমেশন মেথডে সলভ করার চেষ্টা করি আচ্ছা যে কোনো ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেম সলভ করার ফার্স্ট স্টেপ হলো উই উই হ্যাভ টু চেক হয়ে দ্যাট দি ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেম ইজ ব্যালেন্সড অর নট তো উই হ্যাভ অলরেডি সিন দ্যাট ফর দি প্রেজেন্ট প্রবলেম ইট ইজ ব্যালেন্সড টোটাল অ্যাভেলেবিলিটিও নাইনটি টোটাল রিকোয়ারমেন্টও নাইনটি কাজে এটা ব্যালেন্সড ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেম এটা হলো আমাদের এক নাম্বার কাজ এবার আমরা পরের স্টেপগুলোতে যাই তো নাও we are going we are going to solve this transportation problem using vogels approximation method acha mone rakhbe ekhane ar ektu kotha boli nei pore stage e jawar age transportation problem solve korar motamoti dutu stage ache ba dutu step ache step 1 and step 2 স্টেপ ওয়ান হলো উই হ্যাভ টু ফাইন্ড এ ইনিশিয়াল বেসিক ফিজিবল সলিউশন আমরা একটা ইনিশিয়াল সলিউশন বের করব একটা প্রাথমিক একটা সলিউশন বের করব আর স্টেপ টু হলো উই হ্যাভ টু চেক হোয়েদার দিস সলিউশন ইজ অপটিমাল অর নট 
কারণ আমার কি বের করতে হবে মিনিমাম ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট কাজেই আমরা যে সলিউশনটা পেলাম এটা কি অপটিমাল এটাই কি মিনিমাম না তার থেকেও মিনিমাম থাকতে পারে এই ব্যাপারে আমাদের শিউর হতে হবে তো এই ভেরিফিকেশনটা হয় স্টেপ টুতে আর স্টেপ ওয়ানে আমরা একটা ইনিশিয়াল ফিজিবল সলিউশন ইনিশিয়াল বেসিক ফিজিবল সলিউশন আমরা স্টেপ ওয়ানে বের করব তো স্টেপ টুটা সব মেথডের জন্য একই রকম তো ইনিশিয়াল বেসিক ফিজিবল সলিউশনটা বের করা মেথড টু মেথড ভেরি করে তো আমরা এখন ইনিশিয়াল বেসিক ফিজিবল সলিউশন বের করছি ইউজিং ভোগালস অ্যাপ্রক্সিমেশন মেথড তো এই মেথডে কিভাবে করা হয় দেখো আমরা এই গিভেন টেবিলটাই প্রথমে আঁকি প্রথমে আমরা লিখি টেবিল ওয়ান তো এটা দিয়ে আমরা কাজ শুরু করি তো এখানে তিনটা রো চারটা কলাম এআইগুলো নাইনটিন থার্টি সেভেন থার্টি ফোর বিজে হল সিক্সটিন এইটিন থার্টি ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ আচ্ছা ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি ডি ফোর ও ওয়ান ও টু ও থ্রি এবার এই কস্টগুলো এই কস্টগুলো আমরা একটু এই কর্নার লিখি এই কর্নারটাও এই এদিকটা আমরা একটু ফাঁকা রাখি কেন এই জায়গাটা আমাদের লাগতে পারে একটু পরেই দেখবে ফোর সেভেন নাইন ওয়ান থ্রি ফোর সেভেন ফাইভ আচ্ছা ভোগালস অ্যাপ্রক্সিমেশন মেথড মেথডে আমরা কি করি প্রতিটা লাইন লাইন মিনস ইট ক্যান বি রো ইট ক্যান বি কলাম মানে দুটোর জন্যই অ্যাপ্লিকেবল এই জন্য আমরা মানে ইন এ জার্নালাইজড ওয়ে লাইন বলছি প্রতিটা লাইন বরাবর মানে প্রতিটা রো অ্যান্ড কলাম বরাবর আমরা লয়েস্ট এলিমেন্ট অ্যান্ড সেকেন্ড লয়েস্ট এলিমেন্টের মধ্যে নন নেগেটিভ ডিফারেন্সটা বের করবো এখানে লয়েস্ট টু সেকেন্ড লয়েস্ট থ্রি ডিফারেন্স হলো ওয়ান এখানে লয়েস্ট ওয়ান সেকেন্ড লয়েস্ট ফোর ডিফারেন্স থ্রি লয়েস্ট থ্রি সেকেন্ড লয়েস্ট ফোর ডিফারেন্স ওয়ান থ্রি আর ফোর ডিফারেন্স ওয়ান থ্রি ফোর ডিফারেন্স ওয়ান সিক্স সেভেন ডিফারেন্স ওয়ান ওয়ান টু ডিফারেন্স ওয়ান তাহলে আমরা প্রতিটা লাইনে নন নেগেটিভ ডিফারেন্স বিটুইন স্মলেস্ট অ্যান্ড সেকেন্ড স্মলেস্ট এলিমেন্ট আমরা বের করলাম নেক্সট আমরা করব দেখব যে এই ডিফারেন্সগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি কোনটা ম্যাক্সিমাম কোনটা থ্রিটা ম্যাক্সিমাম এবার আমরা দেখব থ্রিটা কোথায় আছে থ্রিটা আছে সেকেন্ড রোতে এবার সেকেন্ড রোতে মিনিমাম কোনটা সেকেন্ড রোতে মিনিমাম হলো ওয়ান এবার এই মিনিমাম এলিমেন্ট যেটা যেই বক্সে আছে এখানে আমরা এইভাবে একটা আমরা একটা স্পেস বের করব এবার দেখব এই তার দুই দিকে কী কী আছে এদিকে কত থার্টি সেভেন আর ঠিক নিচে কত টোয়েন্টি ফাইভ এদিকে আছে থার্টি সেভেন তার ঠিক নিচে আছে টোয়েন্টি ফাইভ এই দুটোর মধ্যে যেটা ছোট সেটা এখানে লিখব থার্টি সেভেন আর টোয়েন্টি ফাইভের মধ্যে টোয়েন্টি ফাইভ ছোটো টোয়েন্টি ফাইভটা এখানে লিখলাম এবার এই দুটো থেকে তো টোয়েন্টি ফাইভ থেকে টোয়েন্টি ফাইভ চলে যাবে মানে জিরো এখানে থার্টি সেভেন থেকে টোয়েন্টি ফাইভ যদি আমরা সাবট্রাক্ট করি দেন টুয়েলভ এই হলো আমরা ফার্স্ট টেবিলের কাজ শেষ কি করলাম আবারও বলছি প্রথমে নন নেগেটিভ ডিফারেন্স বের করলাম প্রতিটা লাইন বরাবর দেখলাম নন নেগেটিভ ডিফারেন্সের মধ্যে ম্যাক্সিমাম কোনটা এবার ম্যাক্সিমামটা যেই লাইনে আছে এখানে সেকেন্ড রোতে এই সেকেন্ড রোর মধ্যে মিনিমাম এলিমেন্ট কোনটা ওয়ান এবার এই ওয়ান যে সেলে আছে এখানে আমরা একটা বক্স করলাম এবার দেখব এই বক্সের নিচে আর পাশে কি কি আছে নিচে আছে টোয়েন্টি ফাইভ আর পাশে আছে থার্টি সেভেন এই দুটোর মধ্যে যেটা মিনিমাম সেটা এখানে লিখব মিনিমামটা লিখলাম টোয়েন্টি ফাইভ এবার এখান থেকেও টোয়েন্টি ফাইভ সবট্রাক্ট এখান থেকেও টোয়েন্টি ফাইভ সবট্রাক্ট এখান থেকে টোয়েন্টি ফাইভ সবট্রাক্ট হয়ে গেলে জিরো আর লিখতে হবে না এটা এখানে যদি টোয়েন্টি ফাইভ সবট্রাক্ট হয় দেন টুয়েলভ তো এভাবে আমরা টেবিল ওয়ানের কাজ কিন্তু শেষ আচ্ছা তো টেবিল ওয়ানের শেষে আমরা দেখলাম দেখো এখানে টোয়েন্টি ফাইভ পুরোটাই আমাদের চলে গেছে এখানে জিরো কোথায় এই ডি ফোর বরাবর জিরো মানে ডি ফোরে আর কিছু আমার কাজে পরের টেবিলে ডি ফোরটা আমরা ইলিমিনেট করে দিতে পারি ডি ফোরটা না লিখলেও চবে চলবে লাস্ট কলামটা আমাদের আর লেখার দরকার নেই যেহেতু এখানে আর কোনো কিছু বাকি নেই 
তো আমরা পরের টেবিলে যাওয়া যখন সে টেবিল টুতে যাব তখন ডি ফোরটা আমরা বাদ দিয়ে লিখতে পারব তো আমরা পরের টেবিলে যাই টেবিল টু টেবিল টুতে আমরা টেবিল টু টেবিল টুতে আমরা এই টেবিলটা দেখো তো আমি ডি ফোরটা বাদ দিয়ে বাকিগুলো লিখি তাহলে তিনটা রো অ্যান্ড তিনটা কলাম ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি ও ওয়ান ও টু ও থ্রি ফাইভ ফোর থ্রি থ্রি সেভেন ফোর সিক্স নাইন সেভেন এখানে কি ছিল সিক্সটিন এইটিন থার্টি ওয়ান এখানে নাইনটিন আলটিমেটলি এখানে বাদ দেওয়ার পরে এখানে ছিল টুয়েলভ এখানে থার্টি ফোর তো এটা আমাদের টেবিল টু তো একই প্রসিডিউর টেবিল টুর জন্য আমরা নন নেগেটিভ ডিফারেন্স বের করি বিটুইন স্মলেস্ট অ্যান্ড সেকেন্ড স্মলেস্ট এগুলো সব ওয়ান বেরোবে এখানে বের করো টু এখানে সেভেন অ্যান্ড ফোর মানে থ্রি এখানে থ্রি আর ফোর মানে ওয়ান সো এগেইন নন নেগেটিভ ডিফারেন্সগুলোর মধ্যে ম্যাক্সিমাম হলো থ্রি আমরা দেখব থ্রি কোথায় আছে থ্রি আছে সেকেন্ড রোতে সেকেন্ড রোর মধ্যে সবচেয়ে ছোটো কোনটা ফোর ফোরের এখানে আমরা একটা বক্স দেব এবার দেখব তার এদিকে কোনটা আছে টুয়েলভ এদিকে কত আছে সিক্সটিন ছোটো কোনটা টুয়েলভ এখানে টুয়েলভ লিখব এবং এই দুটো থেকেই টুয়েলভ সাবট্রাক্ট হয়ে যাবে তো টুয়েলভ যদি চলে যায় জিরো আর লিখতে হবে না এটা হয়ে যাবে ফোর কাজেই টেবিল টুর শেষে দেখলাম আমরা এই সেকেন্ড রোতে আর কিছু বাকি নেই এর মানে টেবিল থ্রি লেখার সময় আমরা সেকেন্ড রোটা বাদ দিয়ে লিখতে পারবো তো আমরা টেবিল থ্রি লিখি তাহলে ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি ও ওয়ান ও থ্রি খুব সাবধানে লিখবে দেখো সেকেন্ড রোটা কিন্তু নেই ও ওয়ান ও থ্রি আচ্ছা কি আছে ফাইভ থ্রি সিক্স সেকেন্ড রো নেই এখানে থ্রি ফোর সেভেন এখানে নাইনটিন এখানে থার্টি ফোর এখানে সাবটার করার ফোর ফোর এইটিন থার্টি ওয়ান একই প্রসিডিউর স্টেবল থ্রির জন্য নন নেগেটিভ ডিফারেন্স বের করো দুই নন নেগেটিভ ডিফারেন্স ওয়ান নন নেগেটিভ ডিফারেন্স টু ওয়ান ওয়ান তাহলে নন নেগেটিভ ডিফারেন্সগুলোর মধ্যে ম্যাক্সিমাম কোনটা টু এখন সমস্যা হলো টু তো দুই জায়গায় আছে কোন টুটা আমরা কনসিডার করব তো এই ক্ষেত্রে যে মেথড আমরা অ্যাডাপ্ট করতে পারি সেটা হলো ধরো একটা ধরলাম আমরা এই টুটা নিলাম সেক্ষেত্রে ঘটনাটা কি ঘটবে এই টুটা যদি নেই আমরা কি করব এই টুর দেখব এই যে মানে এই রোতে মিনিমাম কোনটা এই রোতে মিনিমাম হলো থ্রি থ্রি এখানে একটা বক্স দেব এবার দেখব বক্সের এদিকে কত এইটিন সরি নাইনটিন এদিকে কত এইটিন তাহলে কত দেব এখানে এইটিন তাহলে এখানে দেব আমরা এইটিন এবার এইটিন ইন্টু থ্রি এইটিন ইনফ্যাক্ট দেখো এইটিনের সিগনিফিকেন্সটা কি মানে আমরা এখানে এইটিন ইউনিট প্রোডাক্ট ট্রান্সপোর্ট করব তো থ্রির সিগনিফিকেন্স কি থ্রি আমি আগেই বলেছিলাম থ্রি হলো ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট ফর ইউনিট প্রোডাক্ট তাহলে এইটিন ইউনিট যদি নেই ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট কত হবে থ্রি ইন্টু এইটিন মানে ফিফটি ফোর তাহলে এই টুটা যদি নেই তাহলে ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট আছে ফিফটি ফোর আচ্ছা বাট এই টুটা নিলে কি হবে দেখব মিনিমাম এখানে কোনটা মানে ফার্স্ট কলামে এটা আমি ছোট তাহলে এখানে একটা বক্স দেব এই বক্সের মধ্যে আমরা দেখব দুই দিকে কত আছে এদিকে ফোর এদিকে থার্টি ফোর ছোটো কোনটা ফোর এখানে ফোর লিখবো তো সেক্ষেত্রে ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট কত ফোর ইন্টু থ্রি মানে টুয়েলভ তাহলে ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট কোথায় কম এই ক্ষেত্রে কাজেই আমরা এই টুটা নেব আমরা এই টুটা নেব তো এই টুটা নিলে আগের আগের মতো দেখবো এই রোতে কোনটা ছোট থ্রি ছোট এখানে একটা বক্স দেব বক্স দিয়ে 
আমরা দেখব এই বক্সের নিচে কত ফোর এদিকে আছে থার্টি ফোর কাজে এখানে আমরা লিখবো ছোটোটা ফোর লিখবো ফোর কমপ্লিটলি চলে গেল থার্টি ফোর থেকে ফোর ফোর গেলে থার্টি দ্যার ফোর আমাদের টেবিল থ্রি শেষ আমরা টেবিল ফোরে যাই টেবিল ফোরে আমরা ডি ওয়ানটা দেখো ডি ওয়ানটা কমপ্লিটলি মানে রিমুভ হয়ে গেছে কাজে ডি ওয়ানটা লিখতে হবে না আমাদের ডি টু আর ডি থ্রি হলেই চলবে কাজে এবার টু বাই টু হয়ে গেল ম্যাট্রিক্সের সাইজ দেখো আস্তে আস্তে কমছে ডি টু ডি থ্রি একদিকে ও ওয়ান ও থ্রি তো ডি টুতে আছে থ্রি ফোর এখানে আছে সিক্স সেভেন এখানে আছে নাইনটিন থার্টি এখানে আছে এইটিন থার্টি ওয়ান একই প্রসিডিউট নন নেগেটিভ ডিফারেন্স বের করি থ্রি সিক্সের মধ্যে থ্রি থ্রি ওয়ান ওয়ান তাহলে এই নন নেগেটিভ ডিফারেন্সগুলোর মধ্যে ম্যাক্সিমাম হলো থ্রি কোন থ্রিটা নেবো আগের মতো টেস্ট করে নেই এটা নিলে এখানে আসবে ফিফটি ফোর কস্ট আর এটা নিলে এখানে আসবে এইটিন ইন্টু ফোর মানে সেভেন্টি টু কস্ট কাজেই এই টুটা এই থ্রিটা নিলে আমাদের ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট কম এই থ্রিটা নিলে আমরা এখানে ইলেকশন করব তো এইটিন ইন্টু সরি এইটিন আর নাইনটিনের মধ্যে যেটা কম এটা লিখবো এইটিন এখান থেকে এইটিন চলে যাবে এখান থেকে এইটিন গেলে ওয়ান অ্যান্ড মিনিমাম ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট এই ক্ষেত্রে ফিফটি ফোর যাই হোক তো আমাদের এইটিন পুরো চলে গেল এবার দেখো আরেকটা টেবিল না করলেও চলে তবু আচ্ছা আমরা তোমাদের সুবিধার জন্য আরেকটা টেবিল করি টেবিল ফাইভ দিস ইজ দ্য ফাইনাল টেবিল এবার টেবিল ফাইভে দেখো এটা যেহেতু নেই মানে ডি টু আর থাকবে না মানে শুধু ডি থ্রি ডি থ্রি এদিকে ও ওয়ান ও থ্রি এখানে সিক্স সেভেন এদিকে ওয়ান থার্টি এখানে থার্টি ওয়ান তো এটা সোজা দেখো এখানে আর কিছুই নেই এখানে ওয়ান আছে এখানে থার্টি আছে এখানটা ওয়ানে ওয়ানটা এখানে দিয়ে দাও এখানে থার্টি দিয়ে দাও তাহলে এদিকে ওয়ান চলে গেল এদিকে থার্টি চলে গেল আর এদিকে দুটো মিলে থার্টি ওয়ান এই থার্টি ওয়ানও শেষ হয়ে গেল কাজেই আমাদের যা ছিল প্রোডাক্ট সবগুলো আমরা ট্রান্সপোর্টেশন করে পাঠিয়ে দিয়েছি আমাদের হাতেও কিছু নেই আবার ডিমান্ড ফুলফিল হয়নি এমনও কিছু নেই যেহেতু ব্যালেন্সড প্রবলেম কাজেই এই ঘটনাটা অবশ্যই ঘটবে আমরা আগে থেকেই জানি যদি আমরা এই পাঁচটা টেবিলের সাহায্যে এই গিভেন ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেমের ইনিশিয়াল বেসিক ফিজিবল সলিউশন বের করলাম আমি দেখাচ্ছি যে ইলিশ ইনিশিয়াল বেসিক ফিজিবল সলিউশনটা আমরা কিভাবে লিখব তো এখন মনে রাখবে আমরা কিন্তু ইনিশিয়াল বেসিক ফিজিবল সলিউশন বের করলাম আমরা কিন্তু এখনও জানি না হোয়েদার দিস সলিউশন গিভস দি অপটিমাল কস্ট এটাই কি মিনিমাম ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট প্রোভাইড করবে কি না সেটা কিন্তু আমরা এখনও জানি না সেই জন্য আমাদের যেতে হবে স্টেপ টুতে স্টেপ টুতে যাওয়ার আগে আমরা বলতে পারব না আমরা যে সলিউশনটা বের করলাম এক্ষুনি হোয়েদার ইট ইজ দি মিনিমাম কস্ট এটা আমরা এখনও বলতে পারি না যাই হোক তো আমরা ইনিশিয়াল বেসিক ফিজিবল সলিউশনটা লেখার চেষ্টা করি তো আমি এই স্পেসটাই ইউজ করি তো আমার এখন কাজ হলো আমরা এই গিভেন ম্যাট্রিক্সটা আমরা লিখি একবার তিনটা রো চারটা কলাম তোমরা ব্যাট্রিক্সটা লিখি আগে থ্রি সেভেন ফোর সিক্স নাইন সেভেন টু ওয়ান ফাইভ এই হলো গিভেন ম্যাট্রিক্স লিখে ছিল নাইনটিন থার্টি সেভেন থার্টি ফোর সিক্সটিন এইটিন থার্টি ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ এগুলো হলো এভেলেবিলিটি এগুলো হলো রিকোয়ারমেন্ট এই ছিল আমাদের গিভেন কুয়েশন মানে মেইন ম্যাট্রিক্সটা ছিল এটা 
তো এখানে আমরা ইনিশিয়াল বেসিক ফিজিবল সলিউশন ফার্স্ট আমাদের এখানে ইন্ডিকেট করতে হবে কীভাবে ইন্ডিকেট করব দেখো আমরা টেবিল ওয়ান থেকে শুরু করি টেবিল ওয়ান এই ছিল আমাদের টেবিল ওয়ান টেবিল ওয়ানে দেখো এই যে ও টু আর এদিকে ডি ফোর মানে টু ফোর রো হলো টু কলাম হলো ফোর টু ফোরে কত আছে টোয়েন্টি ফাইভ তো আমরা এই টেবিল এখানে টু ফোরে দেই টু ফোর এখানে টোয়েন্টি ফাইভ এবার যাই টেবিল টুতে টেবিল টুতে দেখো টু ওয়ান টু ওয়ানে আছে টুয়েলভ টু ওয়ানে আছে টুয়েলভ এরপরে আমরা টেবিল থ্রিতে থ্রি ওয়ানে আছে ফোর থ্রি ওয়ানে আছে ফোর টেবিল ফোরে যাও ওয়ান টুতে আছে এইটিন ওয়ান টু আছে এইটিন টেবিল ফাইভে যাও ওয়ান থ্রিতে ওয়ান ওয়ান থ্রিতে ওয়ান থ্রি থ্রিতে থার্টি থ্রি থ্রিতে আছে থার্টি কাছে আমরা যে সলিউশনগুলো পেলাম বিভিন্ন স্টেপে এগুলোর প্রতিটা আমরা এই এই টেবিলে ইন্ডিকেট করলাম দেয়ার ফোর এখান আমরা ইনিশিয়াল বেসিক ফিজিবল সলিউশন লিখে দেয়ার ফোর দি ইনিশিয়াল বেসিক ফিজিবল সলিউশন অব দি গিভেন ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেম ইজ দেখো কীভাবে লিখি কত ওয়ান টু এই যে এক্স ওয়ান টু ইকুয়াল টু এইটিন এক্স ওয়ান থ্রি ইকুয়াল টু ওয়ান এক্স টু ওয়ান টুয়েলভ এক্স টু ফোর টোয়েন্টি ফাইভ এক্স থ্রি ওয়ান ফোর আর এক্স থ্রি থ্রি ইকুয়াল টু থার্টি আমরা যেগুলো ওকো এগুলোকে বলে অকোপাইট সেল যেই সেলগুলোতে এই ধরনের বক্স দিয়ে আমরা লিখেছি এগুলোকে বলে অকোপাইট সেল তো আমরা সবগুলো অকোপাইট সেল এইভাবে একশো সাহায্যে লিখলাম দিস ইজ আওয়ার ইনিশিয়াল বেসিক ফিজিবল সলিউশন কাজে আমরা আমাদের স্টেপ ওয়ান আমি বলেছিলাম যে ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেম সলভ করতে দুটো স্টেপ একটা হলো ইফ টু ফাইন্ড দি ইনিশিয়াল বেসিক ফিজিবল সলিউশন অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড স্টেপ ইজ অপটিমালিটি চেক তো আমরা ফার্স্ট স্টেপ কিন্তু শেষ আমরা ইনিশিয়াল বেসিক ফিজিবল সলিউশন বের করলাম এখন আমাদের চেক করতে হবে যে আমরা যে সলিউশনটা বের করেছি হয়ে দাঁড়িয়ে ইট ইজ অপটিমাল যদি হয় তো খুব ভালো দিস ইজ আওয়ার ফাইনাল অ্যান্সার যদি না হয় দেন উই হ্যাভ টু মডিফাই দিস সলিউশন টু ফাইন্ড অ্যানাদার সলিউশন লেট আস কল ইট তো আমরা অকোপাইট সেলগুলো লিখি এখানে এখানে ছিল এইটিন এখানে ওয়ান এখানে টুয়েলভ এখানে ফোর এগুলো কিন্তু আমরা ইনিশিয়াল বেসিক ফিজিবল সলিউশনগুলো লিখছি এখানে এখানে হলো থার্টি এখানে টোয়েন্টি 
अच्छाटी चेक जस्ट आगे एक भेरि इम्पर्टेंट क्ज से एक जिन चेक करते हैं हलो नम्बर अब ओक वाइट सेल क्या एक दुई तीन चार पाँच छः सिक्स नम्बर अब ओक वाइट सेल इज नम्बर अब ओक वाइट सेल इज इक्ल टू कत सिक्स अच्छा एबार देख गिभन मेट्रिक्सर क्षेत्र में एम प्लस एन माइनस वन भू कत एम हलो नम्बर अब रो नम्बर अब कलम एन कत सिक्स यूटो जदि समान दें The solution is non-degenerate. I'm ready. Solution. Let's say it's a non-degenerate solution. It will be non-degenerate solution. So, let's say we check for any type of hobby. If the solution is not there, then the procedure will change. Hobby. I'm ready. I'm going to show you a video. Let's see. So, today I'm ready. One more procedure. I'm going to show you. It is only for non-degenerate solution. I'm ready. The problem for which number of occupied cell are m plus n minus one due to भैलू किन्तु समान अच्छा तो हम लोग देखने लाम ये प्रथम प्रॉब्लम के खतरे ऐटा नॉन डिजाइनरेट का जो हम लोग ये प्रोसीड्यूर ऐसा कौन हम लोग देखी जो नेक्स्ट स्टेप की तो हम लोग ये गिवन मैट्रिक्स में तो सब गुलो को बाइट सेल लिखला माने इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन टा लिखला ए बार वी हैव टू फाइंड ट कि भाव ये नम्बरगुल बैर कर देखो प्रोसिड्यूर का इजी कम्प्लीकेटेड मोटे ही ना अच्छा हमें देखो कौन लाइने नम्बर ऑफ ओको वाइट सेल सब चे बी लाइने मैं कौन रोते बान कलम तो एखे दुटू 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 दुटो पर सेल और दुटो पर ओको वाइट सेल अनेकगुल आर बसि नहींटर बसि नहीं कई जेखने दुटो आम जेको एक रो बा कलम भेलू टने बो जिरो नियम टा होलो जखन दोनों कोनो टा तो जो दी तीन टा को बैठ सकते हैं तो ताहोलो अब उस वही जगह तो ही हम रा जीरो नहीं था तो यहाँ ना जहेतु दो टू कोरे अनेक गुलों तो अच्छा जेकुन एक टा तो हम रा जीरो नहीं कौन टा तो नीते वाली हम रा सपोज दिस हम रा यहाँ ने भेलू टा जीरो लिखी अच्छा � फर्मूलाटा की फर्मूलाटा हलो सी आई जे इक्ल टू इई प्लस भि जे ब्रैकेटे फर ओकोपाइट सेल फर ओकोपाइट सेल सी आई जे इक्ल टू इई प्लस भि जे फर ओकोपाइट सेल अच्छा एक बुझी ओकोपाइट सेल कौनगुल सेलगुलूते यहाँ वक्स आगू हलो ओकोपाइट सेल इई कौनगुल इई हलो एखे जो नम्बरगुल लिखब एगुलू हलो इई भिजे कौनगुल एगुलू हलो भिजे सी आई जे कौनगुल सी आई जे हलो कस्ट मैं येगुलू ये फोर सेवेन थ्री फोर सेवेन फाइव एगल हलो सी आई जे तो फर्मुलाटा कि अकोपाइट सेलर जो इई प्लस भिजे है सी आई जे समान एर मान बोलते अकोपाइट सेलर जो इई भू कत सी आई जे माइनस भिजे बाजे भैलू कत सी आई जे माइनस इई तो ये फर्मुलागल यूज कर एक ही फर्मुला तीन भावे लेखा ये फर्मुलागल यूज करकोपाइट सेलर जो इई और भिजे देखो हमें बेर करते धरो ये ना सी आई जे कत सेभन इई कत जिरो भिजे कत हो सेभन माइनस जिरो मान सेभन एर मान ये भिजे हलो सेभन एट सी आई जे कत सिक्स भिजे कत सेभन इई कत सिक्स माइनस सेभन मान माइनस वन धरो एट सी आई जे थ्री इई कत माइनस वन भिजे कत हो दिस माइनस दिस मान फोर एर जगह देखो एट हलो थ्री सी आई जे हलो थ्री और इू आई जि जिरो मैं थ्री माइनस जिरो मान थ्री एटार जो फोर एदी के थ्री मैं फोर माइनस थ्री वन एबार एट वन एखे वन सी आई जे माइनस इू आई भि जे मैं वन माइनस वन जिरो यूजिंग दिस फर्मुला सबग इू आई और भिजे बैर कर लाख 
আমাদের সবগুলো ইউআই আর ভিজে অবশ্যই বেরোবে যদি নন ডিজেনারেট সলিউশন হয় সবগুলো কোথাও যদি দেখো আমরা আটকে যাচ্ছে আর মানে বুঝতে হবে আগের কোনো স্টেপে নিশ্চয়ই ভুল আছে তো যাই হোক আমরা সবগুলো ইউআই আর ভিজে বের করলাম এবার আমার কাজ হলো আনঅকোপাইড সেলের জন্য আমরা কয়েকটা নাম্বার বের করতে হবে যেগুলো আনঅকোপাইড ওই নাম্বারগুলো আমরা একটা সার্কেলের ভেতরে লিখব যেগুলো আনঅকোপাইড মানে যেগুলোর মধ্যে আমরা এই ধরনের বক্স দিইনি এই হলো আনঅকোপাইড সেল এবার আনঅকোপাইড সেলের জন্য যে নাম্বারগুলো বের করবো এগুলোকে বলা হয় ডেল্টা আইজে ডেল্টা আইজে বের করার ফর্মুলা হলো সি আইজে মাইনাস ইউআই প্লাস ভিজে এই হলো ডেল্টা আইজে বের করার ধরো এটার জন্য ডেল্টা আইজে কত হবে সি আইজে হলো এত ইউআই কত এত ভিজে কত এত তাহলে কত হবে নাইন মাইনাস ব্র্যাকেটে সেভেন প্লাস ওয়ান মানে নাইন মাইনাস এইট মানে ওয়ান এটার ক্ষেত্রে ফাইভ মাইনাস এটার যুগ মানে ফাইভ এটার ক্ষেত্রে ফোর মাইনাস এটার যুগ মানে জিরো এটার ক্ষেত্রে ফাইভ সেভেন মাইনাস ফাইভ হলো টু এটার ক্ষেত্রে এই দুটো যুগ মানে টু এবার এটা থেকে বিয়োগ মানে ফাইভ মাইনাস টু মানে থ্রি তাহলে আমরা সবগুলো ডেল্টা আইজেও বের করলাম তাহলে এই অপটিমালিটি চেকে আমরা কি করলাম ফার্স্ট ইউআই বের করলাম ফার্স্ট ইউআই অ্যান্ড ভিজে বের করলাম আমরা এই ফর্মুলাগুলো ইউজ করে এটা এটাই মেইন ফর্মুলা একটু অন্যভাবে এগুলো এখানে লেখা হয়েছে এরপরে কি করলাম ইউআই আর ভিজে বের করার পর আমরা ডেল্টা আইজে বের করলাম মনে রাখবে এই ফর্মুলাগুলো অকোপাইড সেলের জন্য আর ডেল্টা আইজে হলো আন অকোপাইড সেলের জন্য মানে যেই সেলগুলোতে এই ধরনের বক্স আমরা দেইনি আন অকোপাইড যেগুলো এগুলোর জন্য ডেল্টা আইজ এবার আমরা দেখব যে ডেল্টা আইজেরগুলো নেচার কি যদি দেখা যায় যে প্রত্যেকটা ডেল্টা আইজে নন নেগেটিভ তাহলে বুঝতে হবে এই সলিউশনটাই অপটিমাল সলিউশন আবারও বলছি যদি দেখা যায় প্রতিটা ডেল্টা আইজে নন নেগেটিভ তাহলে বুঝতে হবে এই সলিউশনটাই অপটিমাল সলিউশন যে সলিউশনটা আমরা টেস্ট করলাম কোন সলিউশনটা টেস্ট করলাম এই যে এইটিন ওয়ান ইনিশিয়াল বেসিক ফিজিবল সলিউশন যেটা আমরা টেস্ট করলাম এই সলিউশনটাই অপটিমাল সলিউশন কাজে এটা হলো সলিউশনটা অপটিমালিটি চেককে পাস করেছে না ফেল করেছে তার ক্রাইটেরিয়া হলো হয়তো যদি নন নেগেটিভ হয় ইট হ্যাজ পাস দি অপটিমালিটি চেক অপটিমালিটি চেক তাকে আটকাতে পারেনি সে পাস করে বেরিয়ে গেছে এটাই অপটিমাল সলিউশন যদি দেখা যায় যে কোনোটা নেগেটিভ আছে দেন ভেরি ব্যাড নিউজ এই ক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে এই সলিউশনটা অপটিমাল সলিউশন না তখন এই সলিউশনটাকে আমরা ওয়েল ডিফাইন্ড মেথড আছে এই মেথড ইউজ করে এই সলিউশনটাকে আমরা মডিফাই করব এরপর এই মডিফাইড সলিউশনটাকে আবার অপটিমালিটি চেক করব তখন যদি ক্লিয়ারেন্স পেয়ে যায় দেন সেকেন্ড সলিউশনটা হবে অপটিমাল আর যদি তখনও ক্লিয়ারেন্স না পায় দেন উই হ্যাভ টু প্রসিড ফর দি থার্ড সলিউশন যাই হোক এত চিন্তা করে লাভ নেই ফর দি প্রেজেন্ট প্রবলেম আমরা দেখেছি অপটিমালিটি চেকে ক্লিয়ারেন্স পেয়ে গেছে সলিউশনটা কাজে এই সলিউশনটাই আমাদের অপটিমাল সলিউশন আমরা লিখবো সিন্স অল ডেল্টা আইজে গেটার দেন ইকুয়াল টু জিরো দেয়ার ফোর দি সলিউশন ইজ অপটিমাল অপটিমাল হ্যান্স দি অপটিমাল সলিউশন ইজ অপটিমাল সলিউশন ইজ তাহলে অপটিমাল সলিউশনটা আবারও লিখি এক কথা ইনিশিয়াল বেসিক ফিজিক সলিউশন যেটা বেরিয়েছে এই ক্ষেত্রে সেটাই অপটিমাল তবুও আমাদের অঙ্কটা কমপ্লিট করার জন্য এই সলিউ ফাইনাল সলিউশনটা একবার লিখতে হবে অপটিমাল সলিউশন ইজ কত এক্স ওয়ান ওয়ান হলো এইটিন আমরা ইনিশিয়াল বেসিক ফিজিবল সলিউশনটা দেখে লিখে ফেললেই হবে এক্স ওয়ান থ্রি কত ওয়ান এক্স টু ওয়ান হলো টুয়েলভ ফোর অ্যান্ড এক্স থ্রি থ্রি হলো থার্টি হ্যান্স দি অপটিমাল সলিউশন ইজ অ্যান্ড মিনিমাম ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট মিনিমাম ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট মিনিমাম ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট ইকুয়েল টু দেখো কীভাবে বের করব এখান থেকে বেরিয়ে যাবে এই যে কত ইউনিট নিলাম এইটিন ইউনিট এক্স ওয়ান ওয়ানে ওয়ান ওয়ান কি এটা বললে লাগবে এটা ওয়ান টু এটা ওয়ান টু এরপর এটা ওয়ান থ্রি ঠিক আছে এক্স ওয়ান টু কত এইটিন ইউনিট মানে আমরা এইটিন ইউনিট এই যে এইটিন 
ओरिजिन वन डेस्टिनेशन टू ते कतटुक एटीन यूनिट निचि एबार पर यूनिटे खरच कत नीते तीन टाइम आगे ही थ्री ह्वाट इज द सीगनीफिकेंस अब थ्री थ्री हलो पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कस्ट ताटीन यूनिट नीते कत खरच है थ्री इंटू एटीन मैं फिफ्टी फोर क्या हमें यह भाव मिनिमाम ट्रांसपोर्टेशन कस्ट बैर करब तो कत होटीन इंटू थ्री प्लस एखे देखो वन इंटू सिक्स प्लस एखे देखो टुएल्व इंटू फोर प्लस टोटी फाइव इंटू वान प्लस फोर इंटू थ्री प्लस थार्टी इंटू सेवेन इक्ल टू फिफ्टी फोर प्लस सिक्स प्लस इक्ल टू कत हल सिक्सटी हंड्रेड एट हंड्रेड एट और टोटी फाइव हंड्रेड एट और टोटी फाइव हलो हंड्रेड थार्टी थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री हंड्रेड फोर्टी फाइव और टू हंड्रेड मान थ्री हंड्रेड फोर्टी फाइव मैं थ्री हंड्रेड फिफ्टी फाइव दिस इज आवार मिनिमाम ट्रांसपोर्टेशन कस्ट ताई हलो हमार फाइनल अन्सार एट हलो अप्टिमाल सल्यूशन यही हलो मिनिमाम ट्रांसपोर्टेशन कस्ट तो हमारा फाइनल सल्यूशन पे गलम ट्रांसपोर्टेशन प्रब्लेम मिनिमाम ट्रांसपोर्टेशन कस्ट थ्री फिफ्टी फाइव एंड दिस इज आवार अप्टिमाल सल्यूशन एक्स वन टू यटीन एर मैं आप सजेस्ट करिजिन वन डेस्टिनेशन टू ते यटीन यूनिट प्रोडक्ट नाउ ओरिजिन वन डेस्टिनेशन थ्री ते नाउ वन यूनिट ओरिजिन टू थ डेस्टिनेशन वन नाउ टुएल्व यूनिट यही हलो सजेशन एवं एट हम ट्रांसपोर्टेशन कस्ट सब चे कम एक जिन एखे बोझार चेषा करी देखो एखे बोझार चेषा करी जे कि बेर दिल बेर दिल डेस्टिनेशन वन भाव ने टुएल्व यूनिट नेरिजिन टू थे और फोर यूनिट नेरिजिन थ्री थे तो हमें से कतटुक निल सिक्सटीन तर दरकार कतटुक ये देखो सिक्सटीन गिवेन नंबर सिक्सटीन तो जी हम जो भी सजेस्ट करिजिने और कि देखें एखे जेमन ओरिजिने छो कत नाइनटीन कथाय दिल डेस्टिनेशन टू तेटीन दिए दिल डेस्टिनेशन थ्री ते वन दिए दिल कई ओरिजिने जो प्रोडक्टा छो से क्योंकि पुरोटा ट्रांसपोर्ट हो चले ग आर तुम जो एदी के देखो सिक्सटीन दरकार ओरिजिन टू थे निल टुएल्व ओरिजिन थ्री थे निल फोर ये सिक्सटीन चाहिदा पूरण हो गए मैंने जे वे सल्यूशन जो बेर कर लम एट डेस्टिनेशन तर चाहिदा पूरण करिजिनो तर प्रोडक्टगुल शेष कर शेष कर दीचे तरह किचू थक एट दि सेम टाइम ट्रांसपोर्टेशन कस्टा सब चे कम दिस इज आवार फाइनल सल्यूशन अच्छा एखे आकटा कथा बोला दरकार जे हमें पे कि डेल्टा आईजे ग्रेटर दें इक्ल टू जिरो जदि है सल्यूशन अप्टिमाल सल्यूशन अच्छा एन देखिए डेल्टा आईजे कि स्ट्रिक्टलि ग्रेटर दें जिरो ना ग्रेटर दें इक्ल टू जिरो मैंने कि कोटा कि जिरो आँ एक डेल्टा आईजे हमें जिरो पे मैं फर दिस केस डेल्टा आईजे ग्रेटर दें इक्ल टू जिरो मैं ग्रेटर दें जिरो और इक्ल टू इक्ल टू एक केस आ जो देखा जाए प्रब्लेम क्षेत्र में डेल्टा आईजे स्ट्रिक्टलि ग्रेटर दें जिरो इक्ुअल टू जिरो को नहीं बुझते हैं जो ये सल्यूशन टाइनिक सल्यूशन एर बहरे और को सल्यूशन नहीं कंतु जदि देखा जाए जो डेल्टा आईजे जिरो आर मैं तरह बहरे सल्यूशन आज सल्यूशन बेर कर लम जार जो ट्रांसपोर्टेशन कस्ट थ्री फिफ्टी फाइव अब अन् सल्यूशनों थे पर ट्रांसपोर्टेशन कस्ट आ सेम थ्री फिफ्टी फाइव ही है क्यों रास्ता आलदा बल एखान अठारो नाओ एखान वन नाओ वही सेकेंड सल्यूशन है तो बोलो एखान सिक्सटीन नाओ एखान एत नाओ कई एट डिफारेंट होते बाट मिनिमाम ट्रांसपोर्टेशन कस्टा सेम ही थको तो एखे हमें ये बुझल सल्यूशन क्योंकि इूनिक ना हमें एक बेर कर लड़ेटा स्टूडेंट जदि अंकटा कर तर क्षेत्र में क्योंकि सल्यूशन अन्कम होते जदिव ट्रांसपोर्टेशन कस्टा क्योंकि अवश्य मिले ये थ्री फिफ्टी फाइव है तुम्हारा मन कर देखो विभिन्न जगह टाई छो जे डिफारेंस विटुईन ये स्मलेस्ट एंड सेकेंड स्मेस्ट तक आप एक 
অ্যালগোরিদম ইউজ করে এটা নিয়েছি কেউ যদি এটা না নিয়ে অন্যটা নিয়ে থাকে এভাবে করলে হয়তো তার ক্ষেত্রে সলিউশনটা ডিফারেন্ট আসতে পারে আমরা এটা দিয়ে বুঝলাম যে সলিউশনটা ইউনিক না অন্য সলিউশনও তার থাকতে পারে ট্রান্সপোর্টেশন কস্টটা সেমই হবে থ্রি ফিফটি ফাইভ তো আমরা একটা ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেম একটা মানে জেনারেল ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেম তার মধ্যে খুব একটা কি বলবো মানে স্পেশাল কেসগুলো এখানে নেই একটা জেনারেল ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেম আমরা সলিউশন বের করলাম আমি সংক্ষেপে পুরোটা বলছি ফার্স্ট কাজ হলো আমরা চেক করব যে ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেমটা হয়ে দাঁড়িয়ে ইট ইজ ব্যালেন্সড অর নট তো এই জন্য আমরা সাম অফ রিকোয়ারমেন্টস অ্যান্ড সাম অফ অ্যাভেলেবিলিটি দেখলাম তো দুটো যেহেতু সমান আমরা এই প্রেজেন্টের প্রবলেমের জন্য আমরা বুঝলাম এটা ব্যালেন্সড এরপরে আমরা ভোগালস অ্যাপ্রক্সিমেশন মেথড ইউজ করে আমরা পাঁচটা টেবিলের সাহায্যে ইনিশিয়াল বেসিক ফিজিবল সলিউশন বের করলাম এরপরে আমরা অপটিমালিটি চেকে গেলাম অপটিমালিটি চেকে আমরা ডেল্টা আইজে বের করলাম দেখা গেল যে প্রত্যেকটা ডেল্টা আইজে নন নেগেটিভ তো আমরা বুঝলাম এই সলিউশনটাই অপটিমাল সলিউশন অ্যান্ড তার জন্য ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট আমরা বের করলাম তো আমরা পরের ভিডিওতে ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেমের কিছু পার্টিকুলার কেস দেখবো